കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് തിങ്കളും താരങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലേ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഭൂമിയുടെ ഈ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ദ എർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്പിയർ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം പകലായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് രാത്രിയായിട്ടുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദോസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് ഫീൽ സൺറൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ദോസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സൺസെറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെളിച്ചമുള്ളടത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് അത് സൂര്യൻ്റെ ഉദയമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതായിട്ടും തോന്നുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തോന്നലുകളാണിത് ആക്ച്വലി സൂര്യൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല സൂര്യൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഭൂമിയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പഠിച്ചത് ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പരിക്രമണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പരിക്രമണം ആ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഷേപ്പിലാണോ ചന്ദ്രനെ കാണുക അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പരിക്രമണം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ കറങ്ങാനായിട്ട് ചന്ദ്രൻ എത്ര ദിവസങ്ങൾ വേണം ആ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ എറൗണ്ട് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളതിനെ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഈ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മൂൺ കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ വൺ റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് മൂണിന് വേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് വൃദ്ധി എന്താണ് ക്ഷയം പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധി ക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശമുള്ള ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരിക അതിനാണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ക്ഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രകാശഭാഗ
മൂൺ അല്ലേ ഫ്രം ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ടു ദ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ദ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ ബിക്കംസ് മോർ വിസിബിൾ അതായത് ഫുൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേ തൊട്ട് ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാക്സിൻ ഫ്രം ദ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ടു ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വെയിനിങ് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം ചന്ദ്രന് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു അതേ സമയം എടുത്താണ് ഒരു തവണ ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം ഭ്രമണവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം കറങ്ങുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് ദ മൂൺ കംപ്ലീറ്റ്സ് എ റവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ സെയിം ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ആസ് വെൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൺലി വൺ ഫേസ് ഓഫ് ദ മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൾവേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരേ ഫേസ് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനത്തെ ചങ്ങാതിമാർ അഥവാ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പം നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരേ സമയം ഏകദേശം മൂവായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാനാകും ഒരു ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം അനേകം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകാശത്തുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ദ ഇന്യൂമർ ഇൻ ന്യൂമറബിൾ സ്റ്റാർസ് വി ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ദ സ്കൈ ഫ്രം എ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത്സ് റൊട്ടേഷൻ ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു റൈസ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പം എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹെൻസ് യു ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ദ സ്കൈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് ലാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇഫ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ത്രൂ എ ടെലിസ്കോപ്പ് ദർ ആർ മെനി ക്രോസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലേ സ്റ്റാർസാണ് പല ഷേപ്പിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്റ്റാർസ് ആർ സെൽഫ് ലൂമിനസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് അണ്ടർഗോ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ത്രൂ വാരിയസ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് വൈ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു തിങ്കിൾ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അല്ലെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്ന് വരുമ്പോൾ അവയുടെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നക്ഷത്രം വലിയൊരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അല്ലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഭൂമി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനെക്കാട്ടിലും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവാതിര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു 
This is the picture one gets when the seven stars which appear moderately bright in the northern part of the sky are joined. The westerners gave it the name Big Dipper meaning Big Spoon. We in India call them Saptashis. We see them in the northern sky in the evening in the summer season. In the months of December and January, they are seen at midnight. Upon English, the Urshi atom in an aid in Akshatranga, Eury shape of Vernon Dodon, Okanapa, E. Samangal, the December, January, Masangale, Away, Arthur Atriota Kana in the Parinand. Okay. Upon Agashatha, Nakshatranga, chair to Varche, Sangal Pika, the Rubangale, Anamala, Nakshatra Ganangal in the Parinade. Constellations are groups of stars imagined into shapes by joining them together using lines. Upon Nakshatrangle chair, the summer sangal panel, and number sangal petruda, namkendundaka night petum, Nakshatra gananglava, constellation sundaka night petum. Okay. In a namka, beta car and other orion in the barnitula or Nakshatra Samohate Kurshipadika. Panda Maripumi Ludaim, Kadali Ludaim, Sanjirchirna, Allegal, the Sierian Vyogirna or in Nakshatra Ganamana either. Beta car and de Valum Thalayim chair to Varakina, Rekha Janathana, Druva Nakshatra Tilana. January, February, March, Masangalil, Sandiki Shesham, Talaki Mugalil, Kana. Within the Valadu Chumal in the Stana, the Chuvan the Gana, the Nakshatramana, Thiruvadi. Upon the Sradikan, I need to in an Nakshatram, Kana Nundo, and the Ladd. Panamal English lead in a Orion and Nana Parana. This is the constellation used by people in the past to ascertain direction while traveling in deserts and the sea. The line joining the head and the sword of Orion reaches the polar star. This constellation can be seen after dusk in the months of January, February and March. Thiruvadra is the star in the red color on Orion's right shoulder. When the Kapathegade and seven stars are in the same way, seven ala seven in the Varanilla, Koran Akshatrangal chair in the Dana, the Pradana Patur and Akshatramana, Thiruvadra in the Parana. Pina Adatu on the Kashipi. October, Mudal, December, Vere, Masangal, Sandia, Samet, Vadakan, Agashat, the Kashi, P. A. Kana. Pinamada Malayala, Masangalum, Tara, Nakshatrangal, Madi Bendamunda. August to September, Masangal, Talaki Mugalinum, Alpa Matram, Tekum, Arikana, Shop, Hilori, Kutam, Nakshatrangalana, Chitratil. If a Kramama Yoji Pichapol, end the Ruba Manila, which other, or third in the Ruba Manale. Agashat, the Ikutan, third Ruba Mana, Prischigam. Prischigam, another Malayala, Masatin, a good pair, and a law. This is the Malayala Masangal de Imperial, Oro, Nakshatra Kutangal Agashata, Sangal Pikapatitunda. Up in the Anna Kashapia Nornale, Cassiopia is seen in the sky in the evening from October to December. Malayala Mansan constellations. The figure shows a group of bright stars seen above us a little towards the south in the sky in the months of August and September. What shape do you obtain by joining the dots sequen sequentially? The shape of this big scorpion is named as Scorpius. It is also the name of a Malayalam month. Likewise, there are 12 constellations imagined in the names of the 12 Malayalam months. Okay. Then, Nakshatranga chair, the Namkendun Daka Matum, Nakshatra Mapundaka and Ita Patum. Ale Namku Kudal and Nakshatranga Parija Padanaka in Nakshatra Mapa, Ubioika. Either this again is a rich Talekim Mugal, Kamithi Pidichana, no Kenda. Vadaka Disha, Vadako to Varataka with them, Talekim Mugal, Kamithi Pidikim Bold, Kiraka Padanyara, the Shagal Sheri Aikitum. December Mudal March, Vere Masangal Lula Sandi Agash and the Rishika Ni Mapa Ningle, Sahaikim. This is the first time that we have to do this. Aren't you eager to identify more stars? We can use a star map for this purpose. You have to look at it holding it upside down and in accordance with the direction above your head. On holding it upside down above the head with its north towards the north, we get the east west directions correct. This map will help you to observe the evening sky from December to March. Likewise, there are star maps for each month and season. Apa idu sherikyu varnyetu nengile maasangal ka anserichi dilu vettyasam veru le. Apa oro maasangal kum oro kaalangal kum ok idu bola thane nakshatra map pugalalengil star map pugalonda nanu parayinda. Apa iva namukk iva vyogichu namukk nakshatrangale observe cheyanaite patti. Okay. 
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പോയിൻസായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബ